The King of Pop had many famous friends. One of them was the King of Basketball, Kobe Bryant. In this interview, Kobe tells us how Michael influenced his life. You know, Michael was uh, extremely misunderstood. Extremely misunderstood. He was just so generous, uh, extremely giving and caring. And, uh, you know, aside from us talking about work and how each other prepared and trained for, for things, aside from that, I mean, he introduced me to movies that I would never ever watch. American in Paris, you know, Breakfast at Tiffany. I would never watch those movies, you know what I mean? It's like he introduced those to me, opened my eyes to a whole another side of things. and appreciate Fred Astaire's talent and things like that and kind of seeing how that relates to basketball. And, you know, we used to have those conversations all the time. Man. He's just such a giver and just a beautiful person. Kobe, did you know that Ron probably considered himself the biggest Michael Jackson fan? Did he ever talk about Michael Jackson? No, nah, no, we never talked about it. I understand that number 37, though, uh, came from uh, somebody that tweeted him, I guess, and uh, suggested number 37 because of how many weeks Thriller was number one, so that's pretty cool. Yeah. So you were always a big fan of his music though growing up, the Michael as well? Michael Jackson? Yeah. Oh, of course. I was one of the 65 million people that bought that Thriller album. <laughs> no, question. no question. And as thousands will be gathered at Staples Center for the Michael Jackson Memorial, one of those in attendance will be Kobe Bryant. In Los Angeles, I'm Ellie Secback reporting. <laughs> Sí, algo así. Y luego ha dicho Michael I Love You, que es algo que lo ha dicho varias veces al principio, en mitad de la canción. La verdad es que Steve Wonder también, eh, al margen de ser un, un personaje muy importante por sí mismo, también está, tiene, tiene una, una relación con Michael Jackson, son vidas paralelas. Él también fue un niño prodigio, ¿no? Como Michael Jackson. Magic, Magic. Magic Johnson. Y Kobe Bryant. Todos sabemos que nadie ha dado tanto en el escenario como Michael Jackson, pero Michael también era una persona muy humanitaria, que daba tanto, daba a todas las personas necesitadas. Y de todo el dinero que ganó y de todos los récords que batió como artista, batió uno más, el de artista que más donaba a las causas justas. Hizo muchísimo por muchísimas personas durante muchísimo tiempo y por ese motivo Michael estará siempre con nosotros. Yo conocí a Jackie Jackson hace unos 30 años cuando Trabajaba para los Lakers, Jackie y yo nos hicimos amigos, solía invitarme a su casa y poco a poco fui conociendo a sus hermanos y hermanas y a sus increíbles padres. Solíamos jugar con petardos, nos lo pasábamos muy bien y pude compartir muchos momentos buenos juntos. Un día Jackie me invitó a hacer una gira, a ir de gira con ellos y con sus hermanos, y en ese momento fue cuando conocí el genio que era Michael Jackson. Era una persona increíble, siempre estaba en control, no solo de la banda de sus hermanos y también del de público. No tengo duda de que Michael Jackson me ha convertido en una persona y un jugador de baloncesto aún mejor porque era sin duda el mejor artista. Un día Michael Colby me llamó y me dijo Quiero que aparezcas en uno de los vídeos de Michael, en Remember the Time. Pero yo quise llamar a Jackie para asegurarme de que realmente era Michael quien me lo pedía, porque me parecía tan increíble, era mi ídolo y me parecía algo absolutamente imposible, irrealizable. Un día fui a cenar a su casa y me preguntó qué es lo que quería, le dije, bueno, pollo a la parrilla y me empezó a hablar del vídeo y de lo que quería que hiciera. Cuando sacó el pollo y me lo puso en la mesa y a Michael le puso una bandeja de Kentucky Fried Chicken. Le pregunté, Michael, ¿pero tú comes Kentucky Fried Chicken? 
y fue uno de los momentos más divertidos de mi vida. Nos lo pasamos increíblemente sentados en el suelo comiendo pollo de Kentucky. Quiero decir lo siguiente, estamos aquí para celebrar su vida, su legado. Quiero dar las gracias a Michael por haber abierto tantas puertas para los afroamericanos. Hizo que Kobe y yo podamos llegar a millones de personas, porque él ya lo hizo antes. Por tanto, ha abierto muchas puertas para nosotros. Sus tres hijos tendrán, sin duda, la mejor abuela que existe para cuidarles. Los tres hijos de Michael tendrán, asimismo, tíos y tías increíbles que también les cuidarán y tendrán muchos primos y primas con los que jugar. Por ello, que Dios siga bendiciendo a esta increíble familia. He de deciros que rezamos por vosotros para que seáis fuertes. Quiero también agradecer al Ayuntamiento de Los Ángeles por haber organizado este evento. Y nada más, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a Michael. Bueno, dos estrellas del baloncesto, Magic Johnson y Kobe Bryant, abrazándose, ahí los vemos a los hermanos Jackson, que les estaban, están ahí en primera fila, como veíamos todos con el guante blanco. Es increíble ver a dos estrellas del baloncesto como ellos, que además están en su casa, en el estadio de los Lakers, sí. hablar de Michael Jackson como su ídolo, ¿no? Sí, sí, no, no. Bueno, eh, ha sido, yo creo, el mejor momento de toda la ceremonia ha sido el chiste de Magic Johnson, que hacía falta un, un poco de Kentucky, sonrisa también, ¿no? Fried Chicken. <risa>